শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আয়ের পর্দায় আপনাদের প্রিয় আয়োজন ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের আজকের পর্বে এবং আজকের এই পর্বটি একটু বিশেষ একটু আলাদা দর্শক আমরা যখন যেখানে পরিচয় দেই না কেন যে পরিচয়টি দিতে আমরা সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি গর্ব বোধ করি সেই পরিচয়টি হলো আমরা বাঙালি ভাষা আন্দোলনের সময় যে মানুষটি আমাদের এই বাঙালি আনাকে তুলে ধরে বলেছিলেন আমরা হিন্দু বা মুসলিম যাই হই না কেন আমরা বাঙালি এটি সবচেয়ে বড় সত্য এবং আজ তেরোই জুলাই সেই মানুষটির মৃত্যুবার্ষিকী তার মৃত্যুবার্ষিকী ঘিরে আজ ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের এই সেটে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তার সুযোগ্য নাতনি আমাদের সকলের প্রিয় গীতিয়ারা সাফিয়া চৌধুরী শুভ দুপুর আপনাকে এবং স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আপনি আছি ভালো আজ তার মৃত্যুবার্ষিকী অর্থাৎ আপনার দাদুর মৃত্যুবার্ষিকী এবং ঠিক দু তিন দিন আগেই অর্থাৎ দশই জুলাই তার জন্মবার্ষিকীও ছিল তার জীবন নিয়ে বা দাদুকে নিয়ে শুরুতেই কি বলতে চান আমার জন্য একদম একটা স্পেশাল মানুষ ছিলেন দাদুর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি একদম এবং মানে এটা টিচারদের কাছ থেকে যেরকম করে শিখা সেরকম না এটা হাসি ঠাট্টা গল্পর ভিতর দিয়ে শিখেছি দাদুর কাছ থেকে তো দাদুকে এই জন্য খুব মনে করি আমি সবসময় আর দাদুরকে যে মানুষ যেভাবে চিনে আমি যেভাবে চিনি সেটা হয়তো আলাদা কিছু আমি দাদু আমি বাংলার কিছুই জানি না কিন্তু দাদুর থেকে অনেক কিছু শিখেছি যেগুলি হয়তো বা ফর্মাল এডুকেশনের মতো পড়ে না হ্যাঁ আমার দাদু কিন্তু খুব রোম্যান্টিক পার্সন ছিলেন হ্যাঁ সেটা একটা গল্প বলি তাহলে সেটা হলো দাদু এক হাসপাতালে তখন ওনার খুব স্ট্রোক ট্রোক হলো তো ওনাকে স্পেশাল ক্যাবিন কি প্রেসিডেন্টস ক্যাবিন না কি জানি বলে সেটাতে রেখেছে ওখানে আবার ভিজিটার্স নট অ্যালাউড তো আমরা কয়েকজন যেতে পারতাম মাঝে মধ্যে তো একদিন গিয়েছি উনি আমার আম্মাকে উনি আমার আম্মাকে উনিও আম্মা ডাকতেন আর তো আম্মাকে বলছেন যে আম্মা আমি অনেক দিন তোমার মাকে দেখি নেই তোমার মা মানে হলো আমার দাদির কথা বলছে তা আমাকে একটু নিয়ে যাবে তো আম্মা বলছেন যে পারমিশন তো দিবে না বাবু আম্মা আবার ওনাকে বাবু ডাকতেন বলছেন বাবু পারমিশন তো হয়তো বা দিবে না বলে না তুমি বললে দিবে তুমি বলো যে আপনাকে নিয়ে যাবে আবার তুমি আমাকে ফেরত দিয়ে যাবে তো আম্মা বললেন গেলাম দাদুর ঠিক হলো কবে নিয়ে যেতে পারবো তো আমরা সবাই দাদুর বাসায় আমার আব্বারা সাত ভাই তো ছয় ভাই থাকতেন দাদুর বাসায় একসাথে আর আমার দুই ফুপু ওনারা কাছাকাছি থাকতেন তো আমরা কিন্তু সবাই বিকেলে ওখানে মিট করতাম দাদুর বাসায় দাদুর সাথে হ্যাঁ দাদুর সাথে দাদির সাথে গল্প চাচা চাচি চাচা তো বোন খালা ফুপা তো বোন সব গল্প পুরোপুরি পারিবারিক একটি আবহাওয়া হ্যাঁ তো ওই সময় দাদু নিয়ে আমরা যখন গিয়েছি সবাই ওই সিঁড়িতে দাঁড়ানো কিন্তু দাদুকে দোতালায় উঠানো যাবে না তো এক তালাতেই গিয়ে তো সব সিঁড়িতে দাঁড়ানো আমার দাদি দাঁড়ানো দাদুকে হুইল চেয়ারে করে আমার আম্মা কাছে নিয়ে গেছে দাদির কাছে যখন নিলেন দাদু করলেন কোনো হাত দুটো দিয়ে এমনি করে দাদির হাতটা দিয়েছে তুমি আমার পূর্ণিমার চাউসে আর দাদি লজ্জা পেয়ে গেছেন সব ছেলের বউরা দাঁড়ানো ছেলেরা দাঁড়ানো নাতি নাতনিরা দাঁড়ানো দাদি দাদি বলছেন তুর পুরা তুমি আমার সত্যি সত্যি তুমি আমার পূর্ণিমার চাউ দাদুর এই রোম্যান্টিক ইয়েটা আমি ভুলি না করো দিল যে এইভাবে সুন্দর করে বলেছিলেন ইনফ্যাক্ট আমি অনেক সময় আমার হাজব্যান্ড কো বলি তুমি তো কোনো দিনও বলো না আমাকে যে আমি তোমার পূর্ণিমার যা অনেক ধরনের ঘটনা আপনাদের আছে নিশ্চয়ই কোন ঘটনাটি বেশি বলতে ইচ্ছে করছে আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি হ্যাঁ তো ওখানে সব ইংলিশ তো তারপরে গভর্নমেন্ট থেকে বুঝে একটা রুল করলো যে না বাংলা পড়াতে হবে তো আমি আমি তখন ক্লাস সেভেনে বা এইটে বাংলা ইন্ট্রোডিউস হলো শুরু করলাম তো দাদুর বাসায় গিয়েছি দাদু বলছেন কেমন হলো তোর বাংলা ক্লাস আছে আমি দাদু খুব ভালো হয়েছে কিন্তু জানেন না একটা গন্ডগোল হয়েছে বলি কি গন্ডগোল আমি বলছি সিস্টাররা বললেন যে একটা ওয়ার্ড দিবেন আর ওইটা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে ওটা একটা সেন্টেন্স বলতে হবে তা আমার কাছে আসলো পত্নী আমি দাঁড়িয়ে বললাম আমি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লার পত্নী সিস্টার বললেন না তুমি ঠিক বলছো না আমি বলছি হ্যাঁ আমি ওনার বড় ছেলের বড় মেয়ে আমি পত্নী আর পত্নী একই মনে করেছি 
দাদি পাশে বসেছিলেন দাদি তো বলছেন ও তোর মনে এই শখ তাই ডক্টর শহীদুল্লাহর পত্নী আমার উনি আবার দুষ্টামি করতেন আমার সাথে তো এরকম মজার মজার অনেক রকমের ঘটনা আছে চমৎকার আমরা ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে চিনি একজন বহু বাচস্পতি হিসেবে বিদ্যান হিসেবে কিন্তু আপনি তাকে দাদু হিসেবে পেয়েছেন এবং আপনার সাথে তার সম্পর্কটা পুরোপুরি অন্যরকম এখানে তাকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছেন তার জীবন দর্শন কিংবা তার চিন্তা চেতনা সব কিছু আপনার জানার সুযোগ হয়েছিল আপনার মুখ থেকেই তার জীবন দর্শন সম্পর্কে কি জানতে চাই দাদু যেরকম একদিন আমাকে স্কুলে ভর্তি হলাম যখন আমি মিশনারি স্কুলে গিয়েছি ভর্তি হলাম যখন সবাই কিন্তু আত্মীয় স্বজন সবাই বলছে কি যে উনি পছন্দ করবেন না ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আবার মিশনারি স্কুল হুম বিকজ দাদু বড় দাড়ি মাথায় টুপি কোরআন শিপ পড়ছেন সবাই মনে করুন বুঝে একটা খুব স্ট্রিক্ট মুসলিম কিন্তু আমি এখন বড় হয়ে বুঝতে শিখেছি যে হি ওয়াজ ইন্ট হি ওয়াজ এ ভেরি লিবারেল ম্যান দাদু উইথ আ প্রোগ্রেসিভ মাইন্ড অফ উইথ আ প্রোগ্রেসিভ মাইন্ড ইয়েস ইউ আর রাইট উনি আমাকে স্কুল প্রথম দিন ফিরেছি তখন বলছেন কি আজকে স্কুল কেমন লাগলো আমি বললাম জি দাদু ভালো লেগেছে বলে গির্জায় যখন ঘন্টি বাজলো তখন তো ওদের কী করতে হয় তার মানে আমরা সবাই উঠে দাঁড়াই বলে তারপরে তার মানে তারপর আমরা যেটা করি করতাম সেটা হলো এক ফ্রেন্ড আর এক ফ্রেন্ডের দিকে তাকে চোখে ইশারায় কথা বলতাম হাসতাম এগুলি করতাম আর সিস্টাররা প্রেয়ার করছে তখন দাদু বলছেন কি না আমি জানি তোরা কি করিস তোরা হাসাহাসি করিস চোখে চোখে কথা বলিস এটা করবি না সিস্টাররা ওদের গডের কাছে প্রে করছে তুই তোর আল্লাহর কাছে প্রে করবি এরকম দাদুর সাথে আমার মানে নানান রকমের ঘটনা ঘটেছে আর আমরা তাকে বলছি বহু ভাষাবিদ তিনি একই সাথে অনেকগুলো ভাষা রপ্ত করেছিলেন নানা ধরনের ভাষায় তার দখল ছিল এবং তিনি বাংলা ভাষার জন্য বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ বই রচনাও করেছিলেন তো তার সে যখন দাদু হিসেবে রোল প্লে করছে নাতনিদেরকে ভাষা শেখার প্রতি তিনি উদ্বুদ্ধ করতেন কি হ্যাঁ করতেন করতেন আমি যেরকম আমি কিন্তু ফ্রেঞ্চ আমাকে দেখালো আমি এলাম আমি কমিউনিকেট করলাম ওনার সাথে ছোট ছোট জিনিস আর কি ভালো লাগে ভাবতে আচ্ছা তারপরেই একটু জানতে চাই আপনাদের তো খুনসুটি অনেক ছিল কিংবা আমরা যদি সেই সময়টাই ফিরে যেতে চাই তখন তো মেয়েদেরকে একভাবে দেখা হতো কিংবা পড়াশোনার ক্ষেত্রে দেখা যেত খুব বেশি পড়াশোনা করতে দেওয়া হতো না অন্যভাবে একটা কালচার ছিল সেই সময়টা আসলে আপনার পড়াশোনা কিংবা সব কিছুতেই ওনার ইনফ্লুয়েন্সটা কেমন ছিল এটা একটা তাহলে আর একটা মজার ঘটনা বলি আমার আমি যেটা আগেই বললাম যে আমার আম্মার সাথে আমার দাদু এবং দাদির দুজনেরই খুব ক্লোজ রিলেশনশিপ ছিল আচ্ছা ওনারা দুজনেই আমার আম্মাকে আম্মাই ডাকতেন হ্যাঁ মানে বউ বা নাম ধরে ডাকতেন না বউ মা বা কিছু আম্মা আমরা আম্মা ডাকি ওনারাও আম্মা ডাকতেন ইনফ্যাক্ট আমরা আম্মা ডাকা শুরু করেছি বিকজ দাদু দাদি শুরু করে ফেললেন আমরা তো হলাম পরে তো দাদু ইয়ে করছেন কি বলে এসছেন আমি ইন্টারমিডিয়েট আমি যখনই আমার রেজাল্ট বেরাতো উনি আসতেন এসে আমাকে এনকারেজ করতেন বা আমার একটা লেখা বের হলে ওটা নিয়ে আসতেন এসে গল্প করতেন আমি লিখতাম আমি যখন কেজি টুতে পড়ি তখন থেকে আমি কাগজে লিখি চিলড্রেন্স পেজে অফ কোর্স দাদু নিয়ে আসতেন এসে বলতেন এই ওয়ার্ডটা না লিখে এই ওয়ার্ডটা হলে বেটার হতো না হ্যাঁ বা এই তুই এটার সম্বন্ধে কেন লিখলি একবার দাদুর আমার আর আমার আব্বার একসাথে একই দিনের নিউজ পেপারে আমারটা চিলড্রেন্স পেজে ওনাদের তো অন্য পেজে আল্লামা ইকবাল হ্যাঁ তো ওইটা নিয়ে দাদু কি খুশি বলছেন দেখ তোর বাপ তুই আমি তিনজনেই আছি তিন জেনারেশন হ্যাঁ এরকম পড়তে চমৎকার খুব মানে তো দাদু এসছেন আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি আমার আম্মা দাদুর সাথে মানে লাভ মেরে বেরিয়ে আসতেন দাদু আসলে এসে বলতেন উনি আম্মার দাদুকে আমার আব্বারাও ডাকতেন আম্মারাও আম্মা চাচি সবাই ডাকতেন বাবু 
তো আম্মা বেরু এসে বলতেন বাবু কি খাবেন কি খাবেন দাদু একটা বলতেন যে আম্মা তোমার হাতের ওটা খাবো ওটা নিয়ে আসতেন আম্মা সেদিন আম্মা বেরাচ্ছেন না আম্মা দেখছি কাঁদছেন দাদু এসছেন উনি কাঁদছেন আমি চিন্তা করছি যে কি হলো আম্মার পাগল হয়ে গেলেন নাকি কাঁদছেন এরকম কি করেছেন দাদু আমি মনে মনে আবার রাগ হচ্ছে যে দাদু কি করেছেন যে আম্মা বেরাচ্ছেন না আমি পরে বুঝলাম সেটা কি কারণটা কিন্তু আম্মা কাঁদছেন কাঁদছেন কেন কাঁদছিলেন কেন সেটা পরে বললেন আম্মার ধারণা ছিল যেহেতু আমি বড় বড় ছেলের বড় মেয়ে দাদু বলবেন ইন্টারমিডিয়েট হয়ে গেছে এখন বিয়ে দিয়ে দাও আর আমার আম্মা বেশি দূর পড়াশোনা করেন নাই এই জন্যই তিনি হয়তো চেয়েছিলেন যে তার মেয়েরা অনেক বেশি পড়াশোনা আম্মা সবসময় ড্রিম করতেন যে ওনার মেয়ে সুশিক্ষিত হবে ভালো কাজ করবে মানে ইকোয়ালিটিতে বিশ্বাস করতেন আম্মা এবং উনি পেতেনও আমার আব্বা আম্মাকে খুব রেসপেক্ট করতেন এবং ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট করতেন তো উনি সব মেয়েই তো তা পায় না তো আম্মা সেই জন্য খুবই করতেন তো দাদু এসছেন যখন আম্মার কান্নার শুরু হয়েছে ভেবেছেন যে এখন বলবেন যে হয়ে গেছে ইন্টারমিডিয়েট এখন বিয়ে দিয়ে দাও তো আম্মার বেরাচ্ছেন না তারপরে দাদু আমার সাথে গল্প করতে করতে আমাকে টাকা দিলেন একশো টাকা দিলেন তারপরে পিষ্টিকে উনি মেঠাই বলতেন মেঠাই খাওয়ালেন হ্যাঁ খাওয়াই ঠিকে বলছেন কি তখনও আম্মা কাঁদছেন আমি কেন এরকম করছেন আম্মা তখন দাদু বলছেন কি করবি ঠিক করেছিস কি পড়বি ঠিক করেছিস যখন এটা বলছেন তখন দেখছি আম্মা এরকম কোনো চোখ বুঝতে বুঝতে তখন আমি বলছি দাদু আমি পড়তে চেয়েছিলাম ইকোনমিক্স আব্বা বলছেন ইংলিশ লিটারেচার পড়তে আমার ভালো লাগছে না দাদু বললেন পড় তুই তো লিখতে পছন্দ করিস গল্প বই পড়তে পছন্দ করিস পড় কোনো তখন আম্মা আরও চোখ মুছেন দিয়ে দেখি কি ব্যাগ থেকে দাদুর একটা ব্রিফ কেস ছিল লেদারের ওটা থেকে ওনার অ্যাডমিশন ফর্ম ইউনিভার্সিটির বের করে আমাকে যখন ওইটা দিচ্ছেন তখন আম্মা বেরিয়ে এসছেন পরে আম্মা বললেন যে ওনার ইয়ে ছিল যে দাদু যে আমার বিয়ের কথা বলবে না এখন সো আমি ভর্তি হলাম ইউনিভার্সিটিতে সব মানে দাদু ওর পরে গল্প তখন এটা শেষ হয় নাই তখনও তখন উনি বলছেন আমাকে আবার দশ টাকা দিচ্ছেন প্রথমে দিয়েছেন একশো টাকা মিষ্টি খাইয়েছেন তারপরে আবার দিচ্ছেন দশ টাকা যখন দশ টাকা দিচ্ছেন তখন আমি চিন্তা করছি কি দাদু হয়তো ভুলে গিয়েছেন যে উনি আমাকে টাকা দিচ্ছেন তখন দশ টাকাও অনেক টাকা হ্যাঁ সেই সময় একশো টাকা অনেক টাকা অনেক আবার তারপরে দশ টাকা দিচ্ছে দশ টাকা দিচ্ছেন তো ওনার দশ টাকা দেওয়া দেখে আমি চিন্তা করছি তারা দশ টাকা দিচ্ছেন কেন তো আমি বললাম কি যে দাদু আপনি আমাকে টাকা দিয়েছেন তো হ্যাঁ দিয়েছি দিয়ে বলছেন কি এটা আম্মার দিকে তাকিয়ে বলছেন কি আম্মা এটা কেন দিলাম যা আম্মাও জানেন না কেন দিলেন আম্মাও চুপ করে আছেন তখন বলছেন আমার পত্নীর হাত দুটো তো খুব সুন্দর তো তার যদি নজর লেগে যায় তাই ও একটা লম্বা হাতের ব্লাউজ বানাবে আমি চিন্তা করছি এখন বলবেন লম্বা হাতের ব্লাউজ তারপরে বলবেন বোরখা তারপরে কিছু একটা বলবেন এরকম বুঝি না ওইখানে উনি দিয়ে চমৎকার পারিবারিক সব গল্প আমরা শুনছি আরও একটি বিষয় একটু জানতে চাই আপনার দাদু উনি ভাষা আন্দোলনের সময় অনেক কাজ করেছেন ভূমিকা রেখেছেন সে সময়কার কোনো ঘটনা আপনার মনে পড়ে কি না বা ওনার অপিনিয়নটা কি ছিল কি হওয়া উচিত উনি একদিন শুনছি ও বললাম না আমরা সব গিয়ে একসাথে মিট করতাম ইভিনিংয়ে আমার চাচারা ফুপ্পা তারপরে আব্বা সবাই মিলে গল্প করছেন তো শুনছি জোর গলায় দাদু বলছেন যে আরে ওরা বলছে রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু কেন আমরা মেজরিটি বাঙালি মেজরিটি এখানে আমরা আমাদের ভাষা হবে অন্য কোনো কারণে বলছি না আমরা মেজরিটি মেজরিটিকে রিসপেক্ট দেখাতে হবে সো বাংলা হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা উর্দু শিখুক উর্দু শিখতে কোনো কারণ নাই আরবি শিখুক ফর্স ফ্রেঞ্চ শিখুক জার্মান শিখুক আরও ল্যাঙ্গুয়েজ শিখুক কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রভাষা হতে হবে বাংলা এবার একটু আপনার প্রসঙ্গে চলে আসতে চাই ছোটোবেলায় পড়াশোনা করেছেন তার পরবর্তী জীবনে আপনার ভাষা নিয়ে লেখালেখি করেছেন সাংবাদিকতা করলেও আপনি পেশাগত জীবনে একটি বিজ্ঞাপনের কর্ণধার হিসেবে কাজ করছেন এই এজেন্সি ডট অ্যাড কম এই সেক্টরে আসা কিভাবে বা ইন্সপিরেশনের জায়গাটা কি ছিল এইটা কিন্তু আমি খুব একটা এভাবে বলি সহজভাবে যেটা বলি আমি লেখালেখি করতাম বললাম তো তো আমার বিয়ের পরে আমরা ট্রান্সফার হয়ে চলে গেলাম করাচিতে তখন তো পাকিস্তান আমরাও তো গেলাম করাচিতে তো করাচিতে গিয়ে আমি চিন্তা করছি কি করব না করব আমি এখানে 
যেহেতু আমি ইয়ে মানে আমি ইংলিশ পড়তে চাই চাই নাই আমার আব্বা গিয়ে এখানে তখন আমার বিয়ের আগে কথা বলছি যে আব্বা গিয়ে অবজারভার তখন পাকিস্তান অবজারভার নাম ছিল ওখানে পাকিস্তান অবজারভারের এডিটরকেও চিনতেন এবং ওনার যিনি তাকে তাদেরকে গিয়ে বললেন যে আমার মেয়ে খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ও ইংলিশ লিটারেচার পড়তে চাচ্ছে না ও মনে করে যে ও ইংলিশ লিটারেচার পড়ে কিছু করতে পারবে না ও যে ও লিখতে পছন্দ করে শি ক্যান বি এ জার্নালিস্ট তো ওকে যদি ও ওকে কোনো বেতন দিতে হবে না ওকে রাখতে তো আমি জয়েন করলাম অবজারভারে আমি প্রথমে চিলড্রেন্স পেজটা এডিট করতাম তারপরের মাসে আমাকে দিলেন হার পেজ মানে মেয়েদের পেজটা তারপরের মাসে ফিল্ম পেজ তিনটা পেজ আমি এডিট করতাম তো ওই মানে লিখতাম যে বলে তারপর বিয়ে হয়ে গেল তারপর করাচ্ছি আমার হাজব্যান্ড ট্রান্সফার হয়ে গেল ট্রেনিংয়ের জন্য তো গেলাম ওখানে আমি আমি চিন্তা করছি আমি কী করবো কী করবো এক একদিন আমার একজন একটা ডিনারে দেখা হলো একটা মহিলার সাথে ওনার ওনার নাম জোরা কোরাইশি শি ওয়াজ দি এডিটার ওনার অ্যান্ড এডিটার অফ উমেন্স ম্যাগাজিন কল শি এই শি ম্যাগাজিনটা কিন্তু মেয়েদের ম্যাগাজিন জাস্ট ফ্যাশন আর স্টাইল এগুলি নিয়ে কথা বলতো না মোর টু এম্পাওয়ার উইমেন ওকে হ্যাঁ তো জোরাই কোটা এসির সাথে আমার দেখা হলো তো কথা বলতে বলতে কী কী করে তা আমি বললাম যে আমি ঢাকার থেকে এসছি আমি এরকম অবজারভারে এইগুলি করতাম তো সে আমাকে বলছে হোয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন মি আমি তো মহা খুশি জয়েন করলাম তো জয়েন করার পরে উনি দুজন এম্পাওয়ার্ড উইমেন যখন মিট করে ইট ওয়াজ গ্রেট মিটিং হ্যার সো আমি ইয়ে করতাম তো এক মাস পরে উনি আমাকে বলছেন কি যে উনি আমাকে আমার ডাকনাম চম্পা উনি আমাকে চ্যাম্পস ডাকতেন তো বলতেন চ্যাম্পস আই হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট ইউ বিকাম ইন চার্জ অফ দ্য ম্যাগাজিন হ্যাঁ আই উইল লুক আফটার দ্য ম্যাগাজিন জাস্ট গেট এভরিথিং ক্লিয়ার বাই মি বিকজ ইয়েটা আমার নামে পারমিশনটা ম্যাগাজিন বের করা আমার নামে কিছু উল্টা পুল্টা লিখে ফেললে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে যখন আমি ওই ম্যাগাজিনটা যখন কাজ করি তখন সবাই আমাদের চেয়ে অনেক বয়সে বড় একটা মেয়ে ছিল আমার এজের তো লাঞ্চ টাইমে বলতো লেটস গো লেটস গো ইট আউটসাইড আমি আমরা দুজনে মিলে লাঞ্চ টাইমে বাইরে যেতাম ওর আবার সব ফ্রেন্ডস ছিল এজেন্সিতে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে তো ওই এজেন্সিতে যেতাম যখন ওরা সব মেয়েরা না ফ্যাশনের গল্প করত এই যে এইটা এখন লেটেস্ট ওই কালারটা এখন লেটেস্ট লিপস্টিক এইটা ভালো তো হেয়ার শ্যাম্পুতে এইটা ইউজ করি আমি তো পার্টিসিপেট করতে পারতাম না কিন্তু আমি তো ওগুলি জানি না তো এই কথা বলতে বলতে হয়তো বা একজন বলে ফেলল উফ দিস হরবল ক্লায় ডেন্ট লাইক দ্য কপি দ্যাট আই রোড Mm-hmm. I wrote it seven times. He didn't like it. Then I said, what copy? He 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 said, what copy? So, the yeah. so, knowledge gathering and jagat is still there. Yes. He wrote it. 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 নাহলে আমি গেলে বলতো আরে তোম তো বঙ্গাল কা জাদু কে আর পাসেন্ট কে তখন না ইন্টারেস্ট বেড়ে যেত বিকজ এমনি লেখা কাগজে জার্নালিজম করতে গিয়ে যে লেখালেখি আর কপি রাইটিং কিন্তু ভিন্ন ধরনের একেবারে ভিন্ন একেবারে ভিন্ন তারপরে আমি ফিরত আসলাম আমার হাজব্যান্ড ট্রান্সফার ব্যাক হলো এখানে আসলাম ওই সময় আমি কিন্তু ওই ম্যাগাজিনে যেখানে কাজ করতাম সেখানে আমার মাথার মধ্যে আসলো আমিও তো মনে প্রাণে বাঙালি তা আমি সোরাকে বললাম যে ওয়াই ডোন্ট টু টেক ব্রিং আউট টু ইস্ট পাকিস্তান সোরা বললো ওকে ডু ইস অ্যান্ড ইউ বিকেম দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ইস্ট পাকিস্তান হ্যাঁ সো আমি তখন জোরাব মনে মনে করলো কি যে আমার তো এখানে থাকা কাও হ্যাঁ ফ্রি আমার তো বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি দুটাই আছে আমি থাকবো এখানে ফ্রি ও ওর হাজব্যান্ড আবার ওয়াজ এ বিগ বস ইন পিআইএ একটা ফ্রি টিকিট জোগাড় করে দিল আসলাম এসে আমি সব ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ করে নিয়ে গিয়ে ও আমাকে একটা টার্গেট দিল যে ইউ হ্যাভ টু গেট অ্যাডস ওয়ার্থ অফ টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড হিউজ টার্গেট হিউজ তো আমি আমি যখন এই কথাটা বললাম তখন আমার এক হাজব্যান্ডের কাজেন সে বল সে এজেন্সিতে কাজ করত সে বলল কি যে কোনো অসুবিধা নেই তুমি এসো আমার অফিসে বসের সাথে পরিচয় করে দেবো বস দিয়ে দিবে গেলাম বস বলল কি ইস্ট পাকিস্তান নাম্বার আমাদের তখন এখানে তো ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি কিছু নাই বলি কেন দিবে বিজ্ঞাপন একটা মেয়েদের ম্যাগাজিনে কেন দিবে দিবে 
ঠিক আছে তারপরে এটা আমি তো ফিরত যেতে পারবো না আমার টার্গেট দিয়েছে একটা আমি তখন নিজে নিজে গিয়ে 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 সাড়ে সাত হাজার টাকার অ্যাড জোগাড় করলাম ও মাই গড সাড়ে সাত হাজার হ্যাঁ সেই সময়টাতে হ্যাঁ সেই সময়টা তো এই কাজটি করার সময় আপনার চ্যালেঞ্জেস কি কি ছিল আমার চ্যালেঞ্জ হলো যে ফার্স্ট অফ অল ইসপাকিসের নাম্বার বের করতে পারব তো হবে আমার এবং ইট হ্যাজ টু বি এ সাকসেসফুল থিং একদম আই হ্যাভ টু প্রুভ টু মাই বস দ্যাট আই ক্যান ডু ইট ইউ ক্যান ডু ইট ইয়া সো এই সব মাথার মধ্যে দিয়ে দিয়ে बस बोलते হি ইজ কামিং টু করাচি তো কোথায় থাকবেন সব কিছু জেনে নিলাম দিয়ে আমার জিনিসগুলো আমি সুন্দর আমার প্রিন্টিং হয়ে গেছে আমি ব্লক ব্লকগুলো সব ওনার কাছে পৌঁছে দিলাম উনি তখন একটা ইমপ্রেশন ফর্ম করলেন যে শি ইজ কনশিয়াস অ্যাবাউট হার কোম্পানিজ মানি হ্যাঁ যে আমার কাছে ধরিয়ে দিয়ে গেল তারপরে এত টাকার বিজ্ঞাপন জোগাড় করতে পেরেছে সব ইমপ্রেশন তোনার হয়েছে আমি যখন ফিরত আসলাম ঢাকায় আমি তখন কি করব আমি অবজারভারও চিন্তা করছি আবার ফিরত যাব এই রকম তখন একদিন আমি যাচ্ছি আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলল যে তুমি ওখানে অপেক্ষা করো আমি তোমাকে ওখান থেকে তুলে নেব ওই যেখানে অপেক্ষা করতে বলছে সেখানে এই এজেন্সিটার অফিস এই দিকে বস বসতে না এখানে আমার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ডের অফিস তা আমি উল্টা দিকে বসেছি তো উনি আমাকে আমাকে দেখে বলছেন ইসলাম আমি ইসলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কবে কে আপনি ঢাকায় নেই কে আপনার হ্যাম ফিরত এসেছি কি করছেন আমি কিছু করছি না ওয়াই ডোন্ট ইউ জয়েন মি সো আই জয়েন অ্যাডভার্টাইজিং ওখানে ওখানে কাজ করলাম দু বছর তারপরে আই হ্যাড এ ডিফারেন্স ওপিনিয়ন উইথ মাই বস অ্যান্ড আই লেফট আমি লিভ করার পরে এক মাস নোটিস পিরিয়ড সার্ভ করার পরে প্রথম দিন যখন আমি বাসাই তখন আমার ক্লায়েন্ট একজন ফোন করে আমাকে বলছে কি হে গীতিয়ারা বিদেশি তখন সপ্ত হে গীতিয়ারা হোয়াট আর ইউ ডুইং এট হোম আমি বললাম কি আমি তোতি তোতলাচ্ছি তখন এইভাবে করে ওরাই আমাকে দুইটা ক্লায়েন্ট আমাকে ইয়ে করলো আমি করলাম তারপরে এজেন্সি পাঁচজন আমার এক্স কালি ওরা শুনলো যখন আমি এজেন্সি করছি বলে ম্যাডাম আমি জয়েন করতে চাই আমি তো বেতন দিতে পারবো না বলে না দিতে পারলে না দিলে কিন্তু আপনার সাথে কাজ করতে চাই হ্যাঁ আরেকটি বিষয় একটু আনতে চাই যদি সেই প্রেক্ষাপটে যেতে চাই আপনার দাদুর সময়কালে তখন কিন্তু ধর্মীয় অনেক অনুশাসন ছিল অনেক কিছু সমাজে স্ট্যাবলিশ ছিল যে মেয়েদের ব্যাপারে সেটা এডুকেশন হোক বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং হোক অর এনিথিং এলস সেই সময়টাই নিজেদেরকে এম্পাওয়ার্ড হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে আপনার দাদু আপনাকে কি কি ধরনের কোনো টিপস দিত কি না এখানেও একটা মজার গল্প বলি আমি যখন অনার্স পাস করলাম তারপর এক বছর পরে তো মাস্টার্স হয়ে যাবে দাদু আসলেন না যে খাওয়ালেন দলেন মিষ্টি টিষ্টি সব করে টরে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তুই কোরআন শরীফ পড়েছিস আমরা পড়তে হতো আমাদের মানে এক প্রথমে তো মূল বিষয় রেখে পড়ালেন তারপরে মূল বিষয় যখন আমাদের নিজেদের পড়তে হতো তো আমি বললাম জি দাদু পড়েছি এবং এখনও পড়তে হয় ডেইলি হয় সকালে পড়ি আর যদি সকালে সময় না হয় তাহলে আবার রাত্রে এসে পড়তে হয় পড়ি তখন বলছেন কি মানে বুঝে পড়িস নাকি তোতা পাখির মতো পড়িস তার মানে দাদু এখন কিন্তু সত্যি কথা বলতে তোতা পাখির মতো পড়ি কিন্তু যখন মূল বিষয় পড়েছিলেন তখন উনি মানে বলেছিলেন এখন তোতা পাখির মতো তখন উনি হাসছেন হেসে বলছেন কি ওনার একটা ব্রিফ কেস থেকে একটা আলাম্মা ইউসুফ আলীর ট্রান্সলেশন অব দ্য কোরআন দিতে আমাকে বলছেন এটা পড়িস যেন ইসলামের নামে তোকে কেউ ধোকা না দিতে পারে বা হুম বুঝছেন কি অনার্স হয়ে গেল দেখতে দেখে মাস্টার্স হয়ে যাবে আব্বা আম্মা জোর করে তোকে কারোর সাথে বিয়ে দিতে যেতে পারে ইসলাম গিভস ইউ দ্য রাইট টু চুজ ইউর ওন লাইফ পার্টনার একদম আমি তখন I'll be frank, I was dating then, <laughs> my husband who was my, it's our mm-hmm. batchmate, but he was in a different department. 
আমি ভাব তো চিন্তা যে তখন সব প্রপোজাল আসতো ডাক্তার তো ইঞ্জিনিয়ার তো সিএসপি অফিসার তো ওগুলি থেকে বাদ দিয়ে আমারকে এই কখনোই না হবে না তো তো যখন দাদু এটা বললেন আমি ভালো তখন উনি আবার বলছেন স্বামী এসে বলতে পারে বছর বছর বাচ্চা পয়দা দিতে হবে ইসলাম গিভস ইউ দ্য রাইট টু প্ল্যান ইউর ফ্যামিলি আমি অবজারভার কাজ করতাম ওখানে শুধু ছেলেরা আমি একটা মেয়ে স্বামী বলতে পারে যে তুমি ছেলেদের মাঝখানে কাজ করতে পারবে না ইসলাম গিভস ইউ দ্য রাইট টু ওয়ার্ক সো কোরআন শুধু পড়ে নে ভালো করে মানে বুঝে তাহলে তোকে কোরআনের নামে ইসলামের নামে কেউ ধোকা দিতে পারবে এবং একজন পলিগ্লট উনি উনি কখনোই চাইবে না যে কোনো একটা ভাষা বা কোনো একটি গ্রন্থকে বেস করে তাকে তার পরিবারের কাউকে কেউ সাপ্রেস করুক অফকোর্স আরও একটি বিষয় একটু আনতে চাই আপনি একজন সাকসেসফুল অন্টারপ্রেনার অ্যাডকম আপনি একটি ভিন্ন ধারার একটি বিজনেস বিজনেস চালিয়েছেন এবং পুরোপুরি ক্রিয়েটিভ জনরার এটি একটি বিজনেস তো বিজ্ঞাপনের এই দিকটা কিন্তু বছরে বছর বা একটা ট্রেন্ড অনুযায়ী চেঞ্জ হতে থাকে কিংবা একটা পুরোপুরি একটা কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স থাকে এবং দীর্ঘ একটি সময় পঞ্চাশ বছর ধরে আপনার জার্নি অ্যাডকমের সাথে এই জার্নি আপনার ম্যানেজমেন্ট এবং এক্সপিরিয়েন্স সব কিছু নিয়ে কি বলতে চান এটা আমি সবসময় বলি যে দেস নো এন্ড টু লার্নিং আমি এখনও যত কনফারেন্স হয় বাইরে সেখানে যাই ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সগুলোতে বা লোকালিও যদি কোনো কন হচ্ছে কোনো কনফারেন্স রিলেটেড টু অ্যাডভার্টাইজিং মার্কেটিং বিকজ আমাদের মার্কেটিং সম্বন্ধেও বুঝতে হয় সো আমি এগুলি অ্যাটেন্ড করি এবং আমাকে এখন এই ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি নেটওয়ার্কের সবাই মোটামুটি আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছে এখন তো তারা আমাকে দেখলে বলে হেই ইউ স্টিল টেকিং নোটস আমি এখনও নোট লিখি শুনি নোট লিখি কিছু মনে নাও থাকতে পারে তারপরে সেইগুলি আবার আমার কালিগসদেরকে বলি এইভাবে সো আমি বলি ইনিশিয়ালি অ্যাডভার্টাইজিং ওয়াজ মাই পাস টাইম যখন আমি করাতে ছিলাম দেন ইট বিকেম মাই প্রফেশন নাও ইটস মাই প্যাশন আপনার যে যে স্প্রেড করছেন এটা কিন্তু আপনার পরবর্তী জেনারেশানেও কাজে লাগছে আপনার ছেলে বা আপনার সন্তানদের কথাই যদি আসে তারা কি করছে বা তারা এখন কোন দিকে কাজ করছে তারা আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে দুজনেই অ্যাডভার্টাইজিংয়ে ছিল অ্যাডভার্টাইজিংয়ে আমি জোর করে ঢুকাই নাই ওদেরকে আমি অ্যাজ এ ওয়ার্ক চয়েস না অ্যাজ এ ওয়ার্কিং মাদার আমি ওদেরকে অফিসে নিয়ে আসতাম লাঞ্চ টাইমে লাঞ্চ খাওয়া খেয়ে ওদেরকে আমি যেতাম ওদেরকে স্কুল থেকে তুলে বাসায় গিয়ে লাঞ্চ খেতাম খেয়ে আবার ওদেরকে আমার সাথে করে অফিসে নিয়ে আসতাম এসে এক কোনায় বসিয়ে হোমওয়ার্ক করো হোমওয়ার্ক যেগুলি দিত ওগুলো করত আমি দেখ ওরা এই দেখতে দেখতে ওরাও হোমওয়ার্ক শেষ করে এখানে কথা বলছে ওখানে ওদেরও ইন্টারেস্ট বাড়ছে বাড়ছে সো ওরাও ওইভাবে আর কি ইন্টারেস্টেড হলো জয়নিং অ্যাডভার্টাইজিং আর একটা জিনিস আমি যেটা বলেছি ওদেরকে বাইরে পড়েছে ওরা তো আমি বলেছি ইউ হ্যাভ টু কাম ব্যাক টু সার্ভ দ্য কান্ট্রি বিকজ আই আই হ্যাড এ ভেরি গুড জব অফার ওয়েন আই স্টার্ট এড অ্যাট কম আই ডেন্ট টেক ইট আই সেড না আমাকে বললো ওয়াই আমি বললাম বিকজ আই উইল মেক শিওর দ্যাট দ্য প্রোডাক্টস দ্যাট আই হ্যান্ডল অ্যান্ড আই অ্যাডভার্টাইজ আর এথিক্যাল প্রোডাক্টস দ্যাট আই ক্যান ইউজ অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি ক্যান ইউজ সো দ্যাট আই হেল ইনশিওর অ্যান্ড ইফ আই ক্যান মেক দোজ ইন্ডাস্ট্রিজ গ্রো then more people will get employment and my country will become self sufficient so okay. i want to do that je shushiksha byaktitto bod ebong desher proti bhalobasha eta projonmo theke projonme choriye jacche eta dekhe ashole amader o khub bhalo lage ebong apnake dekhe bisheshoto amra onek beshi onupranito hoy apa onek dhonnobad apnar sathe kotha bole adda diye bishon bhalo laglo ebong ajker ei ayojone dr mohammad shohidullah somporke amra onek kichu jante parlam tar paribarik byakti jibon somporke she jonno apnake dhonnobad tar proti shraddha janai amra channel er poribarer pokkho theke ebong sob sheshe pathok somabesher pokkho আপনার জন্য রয়েছে একটি শুভেচ্ছা উপহার বই আমি পৌঁছে এবং প্রিয় দর্শক আশা করি আমাদের এই আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সে প্রত্যাশা রেখে আজকের আয়োজন থেকে এখানে বিদায় নিচ্ছি